हेलो एवरीवन आई एम श्वेता इंगवले योर करियर कोच वेलकम यू ऑन बीरबल एडवाइस यूट्यूब चैनल सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन स्टडी फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रांस एग्जाम अभी बहुत सारी एंट्रांस एग्जाम अवेलेबल है जैसे कि मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम है यू और एम के भी एग्जाम्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं बट कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम होने तो आज मैं आपको जो पाँच टिप्स बताने वाली हूँ वो टिप्स आपको हर एक एंट्रांस एग्जाम क्रैक करने के लिए मदद करेगा सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो सो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है कि कीपिंग योर सेल्फ पॉजिटिव ऑलवेज स्टे पॉजिटिव ना वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एंट्रांस एग्जाम सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो ये है कि ये एंट्रांस एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यह एंट्रांस एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाऊंगा सो so, यही एक चीज़ है कि जो हमें एंट्रांस एग्जाम क्रैक करने से रोकता है तो इसलिए जब भी आप कोई भी एंट्रांस एग्जाम के लिए पढ़ाई चालू करो देंगे पहले दिमाग से जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो सारे निकाल दो और ऑलवेज कीप योर सेल्फ पॉजिटिव सो दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाउ द सेकेंड एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट मेकिंग योर टाइम टेबल आपको हमेशा आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप खुद का टाइम टेबल बनाओ बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं वो कभी पूरा ही नहीं कर पाते बट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हो उसके बाद आप क्लासेस के लिए जाते हो और इसके बाद सपोज स्कूल या फिर कॉलेज के लिए जा रहे हो और शाम को घर आके आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए बट जब आप टाइम टेबल बनाओगे तब आप अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई के लिए दे सकते हो तो कोई भी एंट्रांस एग्जाम होने दो हर एक एंट्रांस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स है सपोज इसको दो घंटा लगता हो सपोज पढ़ाई के लिए चार घंटा लगता हो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम टेबल बना के आपको फोर आवर्स का टाइम या फिर फाइव आवर्स का टाइम स्टडी के लिए निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अभी टाइम टेबल कैसे बनाना है जो भी आपका डेली रूटीन रहेगा दैट इज सपोज अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे समझाती हूँ कि आप सुबह छः बजे उठते हो छः बजे उठने के बाद सपोज आपका कॉलेज है नौ बजे तो छः और नौ बजे के बीच में आप क्या क्या करोगे सपोज सिक्स टू सेवन के बीच में आपने फ्रेश हुए या फिर आपने बात कर लिया बट उसके बाद बिटवीन सेवन टू एट या फिर एट थर्टी के बीच में आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे ये आपका पहले रात ही डिसाइडेड होना चाहिए उसके बाद सपोज आप स्कूल और कॉलेज करके शाम को छः बजे घर पर आते हो तो छः के रात को बारह बजे के बीच में आपको क्या करना है आपका हर एक टाइम आपको दो दो घंटे के स्लॉट में डिवाइड करना चाहिए जब भी आप बोर होते हो तो दो घंटे के बाद यू शुड नॉट वॉच अ मूवी यू शुड ऑलवेज लिसन फॉर अ सॉन्ग बाय बिकॉज जब भी हम लोग मूवी देखते हैं या फिर कोई भी सीरियल देखते हैं वो लिंक हमें लग जाता है तो यू शुड नॉट वॉच अ मूवी ऑलवेज लिसन फॉर अ सॉन्ग सो दैट वॉज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट इज मेक योर टाइम टेबल सो मेकिंग योर टाइम टेबल इज वेरी ईजी इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी टू मेक योर टाइम टेबल यू कैन ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स और यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर्स and if you are not getting really right tip how to make a time table you can just make your thoughts and opinions in the comment box now the very next important step is that learn to say no now why i am saying learn to say no is because of that whenever you go for a coaching classes you will make a friends whenever you will go for a college you will make a friend you will always have your building friends your college friends your school friends right so whenever you are in front of your friends they will always offer you something just like let's go for a birthday party ya fir let's go for a movie but you should remember that if i'll go for the movie my time table will get disturbed so it should not happen so for that always learn to say no कोई बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी है कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना है अगर आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो रहा है या फिर अगर आपने जो टाइम डिसाइड किया है चार घंटा पढ़ाई करना है फिर दो घंटा पढ़ाई करना उसमें से जो भी डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको नहीं बोलना सीखने आना चाहिए नाउ द नेक्स्ट टिप ये टिप तो आपने बहुत बार बचपन से सुना रहेगा दैट इज सॉल्व योर लास्ट ईयर एग्जाम पेपर सी सॉल्विंग द लास्ट ईयर एग्जाम पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वाई इट इज इंपॉर्टेंट because whenever you will solve the last year exam papers you will get to see the pattern like what type of questions are getting asked or what type of questions you can attempt right and whenever you will solve the last year exam paper always keep in mind solve all the papers by setting the time suppose aapko exam mein ek question solve karne ke liye 2 minute milne wale hain तो हमेशा कोई भी पेपर सॉल्व करते टाइम आपको टाइम लगा के ही बैठना चाहिए तो ऑलवेज सॉल्व योर लास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स एटलीस्ट सॉल्व पाँच या दस साल का लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर आप सॉल्व करके रखिए ये आपको रियली हेल्प करेगा नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट 
ask doubts you should always ask a doubt now why i'm telling you to ask your doubts because whenever you will solve the last year exam questions you will always have a doubt like ye question solve bhi nahi ho pa raha hai mere se ya fir apne 10 questions solve kiye aur usme se 5 galat aate hain but ye 5 questions galat kyu aaye ye aapko mind mein rakhna chahiye to uske liye aapne jo questions answer kiye hai ya fir jo questions aapne wrong answer kiye uske doubts aap apne faculties ko jaake puchiye और वो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया वो आप एक डायरी में नोट डाउन कर सकते हो तो जब भी एट द एंड ऑफ द एग्जाम या फिर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब भी आपका फाइनल एंट्रेंस एग्जाम रहेगा तब आपके पास ऐसे डाउट्स की सारी डायरी पूरी डायरी रेडी रहेगी जिसमें आपको पता चलेगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे आंसर करना है ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा कि रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर राइट कैसे करने हैं नाउ द लास्ट स्टेप इज दैट रिवाइज लेट इट बी एनी एंट्रेंस एग्जाम यू शुड ऑलवेज रिवाइज बिकॉज आपको जो भी फाइनल एग्जाम होता है और जब आप प्रिपेरेशन चालू करते हो उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहता है फॉर एग्जाम्पल अभी आप एग्जाम्पल ले लो नीट का एग्जाम है तो नीट का एग्जाम होता है ट्वेल्थ के बाद बट आपका जो पढ़ाई होता है वो लेवेंथ से ही चालू होता है बट लेवेंथ का चैप्टर आप ट्वेल्थ के बाद मे तक कैसे याद रखोगे सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया बट छः महीने बाद आपको याद ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा तो जब भी आपने पहले दिन का जो पढ़ाई किया रहेगा तो ऑलवेज कीप इन माइंड जब आप सुबह उठोगे तो एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स जस्ट ग्लैंस थ्रू द नोट्स जो आपने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इट इज़ नॉट द लास्ट स्टेप बिकॉज विदाउट दिस स्टेप यू कैन नॉट क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम इफ यू कैन नॉट डू द रिविजन यू कैन नॉट क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम सो दैट सीट फॉर टूडे सो इफ यू वॉन्ट एनी टिप्स रिगार्डिंग हाउ यू कैन स्टडी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम और वॉट आर द टॉपिक्स आई शूड स्टडी यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट बॉक्स सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियोज वी आर गोइंग टू सी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन हाउ यू कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ग्लूबल एडवाइस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेटिव्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बच्चा अपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई तो एंट्रेंस एग्जाम देता ही है थैंक यू